எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம வியூவர்ஸில் நிறைய பேர் ரொம்ப நாளாக வந்து சார்ட் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் செஞ்சு காமிங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து பானி பூரி அப்படியே அந்த செட் பானி பூரி அதற்குரிய தண்ணி பூரி தண்ணி அப்புறம் கட்டி மிட்டி சட்னி அதாவது புளிப்பு இனிப்பு சட்னி அதில் ஸ்டஃப் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய கிழங்கு மசாலா இதெல்லாம் செய்து காமிக்க போகிறேன் இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் தான் ஆனால் சுவையாக இருக்கே என்ன பண்ணுறது நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா நல்லது தானே சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அனைவருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது இந்த பானிபூரி அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த சாட் ஐட்டம்ல முதல் வரைட்டியாக பானிபூரி ஐட்டம் செய்து காமிக்க போறேன் இதுல இந்த தண்ணி செஞ்சிடலாம் அதாவது பானிபூரியில போட்டு சாப்பிட்ற தண்ணி செஞ்சிடலாம் புளிப்பு சட் புளிப்பு இனிப்பு சட்னி செஞ்சு சாப்பிடலாம் அந்த உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃபிங் கூட செஞ்சிடலாம் இந்த பூரி இருக்கு அது வந்து நம்மளை படாத பாடுபடுத்திடும் நிறைய பேர் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எல்லாமே செஞ்சிடுறோம் அந்த பூரி மட்டும் எங்களுக்கு சரியா வரமாட்டேங்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஏன்னா இந்த பூரி செய்யறது மட்டும் நீங்க கேட்டு பாருங்களேன் நிறைய பேர் பல்வேறு அளவு சொல்லுவாங்க அதனாலதான் செட் ஆகுறது இல்லை ஆனா நான் இன்னைக்கு சொன்ன அளவுல அந்த பூரி செஞ்சு பாருங்க சரியாக வரும் சரி முதல்ல இந்த பூரி செய்வதற்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு மாவும் மொதல் பெசஞ்சு வச்சிடலாம் முதல்ல பானிபூரி செய்வதற்கு தேவையான பொருள்கள் பார்க்கலாம் அதாவது பூரி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு எடுத்திருக்கோம் தேவையான அளவு உப்பு எடுத்திருக்கோம் மாவு பேசிருக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கோம் இந்த மாவு பிசையும் பொழுது போதுமான அளவு தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு பிசையுங்க ரொம்ப கெட்டியாக பிசையணும் தண்ணி ரொம்ப இருக்கக்கூடாது அது பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவு பிசையலாம் ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் ரவையை போட்டுக்கிட்டேன் மைதா மாவு போட்டுக்கிட்டேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதுக்கு ரொம்ப பெரிய ரவையும் இருக்கக்கூடாது சின்ன ரவையும் இருக்கக்கூடாது கட்டி ஏதாவது இருந்தால் உடச்சி விட்டுக்கோங்க இதில் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி நான் மாவு பிசைகிறேன் சப்பாத்திக்கு எப்படி மாவு பிசைவோம் அந்த மாதிரி மாவு பிசைஞ்சுக்கணும் சப்பாத்தி கொஞ்சம் இலகின மாதிரி பிசைவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாகவே பிசைஞ்சு வைக்கணும் இங்க பாருங்க இந்த மாவு நம்ம பிசைஞ்சிட்டோம் நல்ல விரல் பதிகிற மாதிரி பிசைஞ்சுக்கணும் அப்புறம் சுத்தமான துணி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் அதை நல்லா ஈரம் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாவை இப்படி வச்சுக்கிட்டு நல்லா சுற்றிக்கோங்க காத்தே போகக்கூடாது இப்படி சுற்றிக்கிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் போல நம்ம ஊற விடணும் நான் காற்று புகாத அளவுக்கு நல்லா மூடி வச்சிடுறேன் சரி இப்போ பானிபூரிக்கு நம்ம மாவு பிசைஞ்சு வச்சுட்டோம் இல்லையா அடுத்தது புதினாவும் கொத்தமல்லியும் போட்டு செய்கிறோம் இல்லையா அந்த தண்ணி அது எப்படி செய்யலாம் அதற்குரிய பொருள்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நம்ம இப்போ தண்ணி செய்வதற்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அடுப்பில் குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கேன் அடுத்தது நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃபிங் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அதனால் அது முன்கூட்டியே தயார் பண்ணி அடுப்பில் வேக வைக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு கட்டு புதினா எடுத்திருக்கேன் நான் அடுத்தது அரை கட்டு மல்லி கொத்தமல்லி இலைகள் எடுத்திருக்கேன் நாலு எலுமிச்சை அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இனிப்பு சட்னியும் நம்ம செய்ய போகிறோம் இந்த தண்ணியை தவிர அதற்கும் வேணும் அதனால் அது ஊற போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக அங்கே வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பெப்பர் ஒன்றரை டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நான் நிறையா பண்ணுறேன் இது ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லது ஜீரண கோளாக இருக்கெல்லாம் இந்த தண்ணியை அப்பப்போ குடிக்கலாம் ஏன்னா பிளாக் சால்ட்டெல்லாம் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு சின்ன வயசில் எங்களுக்கு ஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டால் இந்த தண்ணியை தான் கொடுப்பாங்க எப்போவுமே ஸ்டாக் எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் அடுத்தது பச்சை மிளகாய் ஒரு பத்து மிளகாய் இல்லாட்டி எட்டு மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க நான் காரசாரமாக தான் செய்ய போகிறேன் அடுத்தது வறுத்து அரைத்த சீரகத்தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது பிளாக் சால்ட் இது சிட்டியில் இல்லாட்டி டவுன்ஸில் தான் கிடைக்கும் கிடைக்காதவங்களுக்கு நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் சீக்கிரம் கொடுக்குறேன் இப்போ நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணால் கூட குரியர் ஆக்டிவேட் ஆன ஒன்று வந்துடும் அதனால் சீக்கிரம் தர்றதுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் அவங்களுக்கு இஞ்சி ஒரு துண்டு எடுத்துக்கிட்டு நல்லா அலசி துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு 
இப்போ இந்த சீரகத்தூள் புளியை தவிர மற்றது எல்லாத்தையும் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கிறேன் பாருங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சதில் நல்லா நைஸாக வந்திருக்கு இப்போ இதை வந்து நான் மண்பானையில் கொட்டிக்க போகிறேன் மண்பானையில் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் அதில் செய்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இருந்தால் மண்பானை பயன்படுத்திக்கோங்க இல்லைன்னா அதுக்காக கவலைப்படாதீங்க மிக்சி ஜார் கழுவிட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் அடுத்தது நம்ம புளி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ புளி தேவையோ அந்தளவுக்கு இதில் கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும் அப்புறம் மீத புளியை எடுத்து வச்சிடலாம் அதில் நம்ம வந்து இம்லி சட்னி செய்ய போகிறோம் அதாவது புளிப்பு சட்னி செய்ய போகிறோம் கரைச்ச புளியை நம்ம இந்த சட்டியில் ஊற்றிக்கலாம் இது புளிப்பு நீங்கள் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு நடுவில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாவு பிசைஞ்சு வச்சோம் இல்லையா அது ரெண்டு தடவை எடுத்து மீண்டும் ஒரு முறை பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் உள்ள பபுள்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் உடச்சி விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ எனக்கு கிடச்சது இந்த தடவை பழைய புளி கிடைக்கல இப்போ குக்கர் அணைச்சிட்றேன் நான் பழைய புளி கிடைக்கல பழசு இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது பாருங்கள் செவப்பாக இருக்குது இந்த புளி இந்த காலகட்டத்தில் என்ன கிடைக்கிதோ அதுதான் பயன்படுத்தி ஆகணும் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு புளிப்பு வந்து நீங்கள் நான் சொன்ன அளவு விட உங்களுக்கு கூட குறைச்சி ஏதாவது வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க நான் இப்போ இது டேஸ்ட் பார்த்துட்டு தான் சேர்க்க போகிறேன் இதில் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் நம்ம போதிய அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஃபுல்லாக பானை ஃபுல்லாக செய்ய போகிறேன் இது வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லையா அதனால் பிள்ளைங்க தினமுமே இப்போ வீட்டில் இருக்காங்க அவங்க வச்சு சாப்பிடட்டும் வீட்டில் அடுத்தது நம்ம இந்த சீரகத்தூள் வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பொடி பண்ணி அந்த சீரகத்தூளை சேர்த்துக்கலாம் ஆஹா என்ன நேரம் என்ன நேரம் ஆர்வம் தாங்காமல் உங்களுக்கு தெரியாமல் நான் குடிச்சிட்டேன் ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க இது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இப்போது அப்படியே மூடி போட்டு மூடிட்டு தண்ணியாக எடுத்து வச்சிடலாம் பானிபூரிக்கு தண்ணி செய்வதற்கான பொருள்கள் பார்த்தோம் அது எப்படி செய்கிறோம் அப்படின்றது பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்தது புளிப்பு இனிப்பு சட்னி செய்ய போகிறோம் அந்த புளிப்பு இனிப்பு சட்னி செய்வதற்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் இந்த புளிப்பு இனிப்பு சட்னி மட்டும் செஞ்சுட்டு வேணுங்கிறவங்க மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா கடைஞ்சி விட்டு வச்சுக்கலாம் அது கொஞ்சம் கவனித்து செய்யுங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாவை எடுத்து இன்னொரு முறை பிசையிருந்தேன் அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ஊறி இருக்கு இலகி கொடுக்குது இப்போது மற்ற பொருள் எல்லாம் ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம இது திரும்ப ஊற போய்க்கலாம் நம்ம இப்போ அடுத்தது புளிப்பு இனிப்பு சட்னி செய்ய போகிறோம் அதாவது அதுக்கு பேர் கட்டி மீட்டி சட்னி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா புளிக்கரசல் உங்களுக்கு முன்னாடி காமிச்சிட்டேன் இல்லையா அந்த புளிக்கரசலை வந்து நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பேரிச்சை பழம் பதினைந்துலேருந்து இருபது பேரிச்சம் பழம் எடுத்துக்கோங்க இது க ட்ரெடிஷ்னலாக செய்யணும்னா உலர்ந்த காஞ்ச பேரிச்சம் பழம் தான் எடுக்கணும் அது இப்போ கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால் நான் உங்களுக்கு இது வச்சு செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதில் நிறைய பயன்கள் இருக்குது அதில் எப்படி எப்படி பயன்படுத்தலாம் நான் உங்களுக்கு கட்டாயம் இன்னொரு முறை பதிவில் செஞ்சு காமிக்கிறேன் அடுத்தது புளி தண்ணி இதையும் நல்லா கரைச்சி சுத்தமாக வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணோம்னா ஒரு வானொலி வச்சு நல்லா சூடானோடனே புளி தண்ணியை போட்டுருணும் வெள்ளை தண்ணியும் கரைசல் வந்து நல்லா வடிகட்டி போட்டுருணும் இந்த பேரிச்சம் பழத்தை அப்படியே ஒன்று கரெண்டாக நறுக்கி போடுவாங்க அதை காட்டில் நம்ம மிக்சியில் ஒரு சுற்று சுற்றி போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் குழைவாக நல்லாயிருக்கும் அதனால் அப்படி மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி நம்ம அந்த புளி தண்ணியை ஏற்கனவே நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் புளி தண்ணியும் வெள்ளை தண்ணியும் அதில் வந்து இதை சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதில் அரைச்ச பேரிச்சம் பழத்தையும் போட்டேன் பாருங்கள் இது என்னென்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக கரைச்சிட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் தானாக இயற்கையாக கொதித்தா தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லை கெட்டியாக கரைச்சிட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சிக்க வச்சோம்னா அந்த சுவை வராது அதனால் இது நல்லா சுண்டணும் அது வரைக்கும் ஒரு அடுப்பில் இது கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும் இப்போது இதில் கரம் மசாலாவையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா அடுப்பில் இருக்கும்போது சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவீங்களே சேர்த்துருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு சில பொருள்களில் நம்ம போடக்கூடாது இது வந்து இனிப்பாக இருக்குல்ல அதனால் நமக்கு கசப்புத்தன்மை கொடுக்காது கரம் மசாலா போட்டோன்னாக நல்ல மனம் வருது நல்லா சுண்டை கொதிக்கிட்டோங்க ஒரு சட்னி எந்த பதத்தில் இருக்குமோ அந்த பதத்துக்கு வரட்டும் இதில் சிலர் வந்து மிளகா தூளும் சேர்த்துப்பாங்க அது சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நல்லா கொஞ்சம் கார சரமாக இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி கொதிச்சிட்ருக்கு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் எனக்கு புளி வந்து கொஞ்சம் ப
அடுத்தது பானிபூரியில் ஸ்டஃப் பண்ணக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு இருக்குது இல்லையா அதில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க உருளைக்கிழங்க வேக வச்சுக்கிட்டு அதில் இந்த மிளகாத்தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிட்டு அதே ஸ்டஃபிங்க்கு வச்சுப்பாங்க அதில் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா இந்த முளைவிட்ட பயர் பயிர் பச்சை பயிர் கொண்டக்கடலை இந்த மாதிரி வேக வச்சதும் ஒரு சிலர் சேர்த்துப்பாங்க ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அந்த பயிர் வச்சு சாப்பிடுவாங்க இது எல்லாத்தையும் காட்டிலும் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக என்ன இருந்ததோ அது நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி செய்கிறேன் உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சுட்டு நான் இப்போ சொல்லுவேன் பாருங்கள் வேக வச்சுட்டு அதை ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் அது ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் மசாலா சேர்த்து செஞ்சோன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இது ட்ரெடிஷ்னல் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் அப்பா ஹோட்டல் வச்சுருந்தார் அதில் சாட் ஐட்டம் எல்லாம் ஒரு செக்ஷனில் வச்சுருந்தார் அப்போ என்னென்னா அந்த கல்கத்தாவில் இருந்து அந்த காலத்துலேயே கல்கத்தாவில் இருந்து ஆள்கள் வந்து செஞ்சாங்க பொதுவாகவே இதனுடைய ஆரிஜின் நம்ம பார்த்தோம் அந்த பெங்கால்காரங்க கல்கத்தா காரங்க தான் அதிகமாக செய்வாங்க அவங்க தான் ட்ரெடிஷ்னலா செய்வாங்க அதுவே அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் சில மாற்றங்களை செய்து காலத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி இது செய்யலாமே அதை செய்யலாமே கிரியேட்டிவாக செய்கிறாங்க அதுவும் நல்லா இருக்கு ஆனால் நான் இப்போ சொல்றேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃபிங் செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சோம் இல்லையா அது பாருங்க நல்லா நசுக்கி வச்சிருக்கேன் அடுத்தது சீரகத்தூள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் போல எடுத்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நல்ல காரசாரமா பிள்ளைங்க வேணும்னு சொன்னாங்கன்னா மிளகாத்தூள் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நல்ல தாராளமா போடலாம் இப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒரு அடுப்புல பாருங்க அந்த புளிப்பிணுப்பு சட்னி வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு மனம் அப்படியே கிளப்புதீங்க அடுத்தது பக்கத்து அடுப்புல வானொலியை வச்சு அதுல என்ன சூடு பண்ண வச்சிருக்கேன் நம்ம இந்த கிழங்கு வந்து பச்சையா பொதுவாகவே இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு கொடுப்பாங்க கடைகள்ல நீங்க சாப்பிட்டுருப்பீங்க ஆனா நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் இப்போ என்ன சூடாயிருச்சு நான் இதில் இந்த கிழங்கை சேர்த்துக்கிற போதோ இது வந்து உப்பு போட்டு நான் வேக வச்சுருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் தான் உப்பு இனிமேல் சேர்க்க போகிறேன் இதில் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ இதில் நம்ம கரம் மசாலா கொஞ்சம் சீரகத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் சும்மா வாசனைக்கு தான் இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்ல பக்குவமான பதத்தில் வந்துருச்சு அந்த பச்சை வாசனை போயிருச்சு இதை நான் ஒரு பவுலில் கொட்டிக்கிறேன் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ பானிபூரி செய்ய போகிறோம் இந்த மாவு வந்து நான் நடுநடுவில் எடுத்து எடுத்து பிசைஞ்சிருக்கேன் நல்லா ஊறி இருக்குது பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸாக இருக்கே மேடம் இது வந்து இப்படி செஞ்சு சாப்பிட்ணுமா அப்படின்னு ஒரு சிலர் நினைப்பாங்க என்ன பண்ணுறது சுவையாக இருக்குது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்குது இப்போ வீட்டில் எல்லோரும் ஒன்று கூடி இருக்கிற நேரத்தில் இது போல் செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒன்று கூடி இருக்கும்போது எல்லாம் சேர்ந்துருப்போம் ஆளுக்கு ஒரு வேலையே சேர்ந்து செய்யலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அடுப்பில் பாருங்கள் ஒரு வானொலியை சூடு பண்ணி அதில் என்ன சூடு பண்ண வச்சுட்டேன் என்ன நாம் இந்த பூரி உருட்டிட்டு அது சூடு பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டாம் இல்லையா இப்போது இது ஒரு கத்தி கொண்டு நீங்கள் வெட்டிக்கோங்க அதை அதுக்கப்புறம் நம்ம நீளமாக செஞ்சு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக்க போகிறோம் இந்த பூரி நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா நல்ல ஆட்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டோன்னா எத்தனை நாள் ஆனாலும் கெடாது நல்ல எண்ணெயில் சே சுட்டோம்னா கூட காரி போகாது அதனால் நீங்கள் மாவு பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ தண்ணியும் அதுக்கான புளிப்பு சட்னியும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கெடாது இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மாவு கூட நம்ம காய விடக்கூடாது நல்லா ஈரம் பண்ணி துணியை புழிஞ்சு விட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சுருங்க இப்போ இந்த மாவை என்ன பண்ணும் நம்ம இப்படி நீளமாக ரோல் பண்ணணும் இப்படி நீளமாக நம்ம ரோல் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப குண்டாகவும் இருக்கக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் இப்போது இப்படி உருண்டைகள் ஆக்கிக்கணும் பாருங்கள் என்னுடைய கைகளில் வீரத்தழும்பு சமைச்ச தழும்பெல்லாம் இருக்குது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்து தீப்புண் பட்டுருச்சு இப்படி ஒவ்வொரு ரோலாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா செஞ்சு இப்படி உருண்டைகள் ஆக்கிக்கணும் எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக பண்ணிக்காதீங்க காஞ்சு போயிடும் அடுத்தது என்ன பண்ணும் இந்த உருண்டைகளை வந்து எங்கேயுமே ஸ்பிளிட் ஆன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அதாவது மேலே எங்கேயுமே வெடிப்பு இல்லாமல் நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க இப்படி கையாலேயே உருட்டிக்கோங்க பாருங்கள் இப்படி பிளேனாக இருக்கணும் அப்புறம் இப்படி பண்ணி வச்சுருங்க எல்லா உருண்டைகளையும் அப்படி தான் பண்ணணும் இப்போ நம்ம 
அதை கொஞ்சம் எண்ணெய் தொட்டு கூட நம்ம செஞ்சுக்கலாம் காஞ்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம கை அது உருண்டு உருண்டு ஓடுவோம் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த எண்ணெய் தொட்டு தொட்டு தான் இதை வந்து உருட்டணும் மாவு தொடக்கூடாது உருண்டைகள் ஆக்கியிருக்கோம்ல அது வந்து ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காம ஓரளவு ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க நான் உருட்டின ஆலைந்து உருண்டைகளை இப்போ போட்டு பார்த்தேன் சாம்பிளுக்கு சரியாக அந்த எண்ணெய் வெந்திருக்கான்னு இப்போ பாருங்கள் நல்லா புசு புசுன்னு போட்டோடனே உப்புச்சு இப்போ திரும்ப உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிக்கிறேன் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும் இப்போ தான் அது வந்து உடச்சி சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு வடிகட்டியில் எடுத்துக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இப்படி வடிகட்டியில் நம்ம போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ சூடாக போடும்போது தான் நமக்கு என்ன மேலே இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆறுனோடனே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது அது சுடுற வரைக்கும் நான் இன்னொரு செட்டு வந்து உருட்டி வச்சுட்டேன் அதை போடுறேன் பாருங்கள் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று போடக்கூடாது நம்ம பாருங்க போட்டது எல்லாமே நல்லா உப்பிக்கிட்டு வருது பாருங்க சரியான ஒரு இடம் இருந்துச்சுன்னா சரியாக உப்பிட்டு வருவோம் அது என்ன நல்லாவே சூடாயிடுச்சு அதனால தான் சீக்கிரத்தில் ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இப்போ ஃப்ளேம் குறைச்சிக்கிட்டேன் நான் இது நல்லா ஆறின பின்னாடி உடச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்படியே நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் உருட்டி உருட்டி போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம பானிபூரி செட்டு முழுக்க செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த பானையில் தண்ணி வச்சு குடிக்கணும் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும் நான் நிறைச்சி காமிச்சேன் பாருங்கள் அதில் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு நான் செய்ய செய்ய கொண்டு போய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த பானிபூரி பாருங்கள் நம்ம கையால் உடச்சது தான் இதெல்லாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ உடச்சி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கையால் உடச்சது தான் இதுலேயும் தண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் இந்த கிளாஸில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப்பிங் இது வந்து இனிப்பு புளிப்பு சட்னி இப்போ நம்ம இது ஸ்டஃப் பண்ணி சாப்பிட்லாம் முதல்ல இந்த உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த புளிப்பு இனிப்பு சட்னி இருக்கு இல்லையா இதை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது தண்ணி நல்லா கலந்து விட்டு இந்த தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி சாப்பிட வேண்டியது தான் இனி இப்போது நான் சாப்பிட போகிறேன் நான் கிண்ணத்தை வச்சு இந்த பூரி வெட்டினால கொஞ்சம் பெருசாக வந்துடுச்சு இதே வந்து நம்ம சின்னதாக ஊட்டணும்னு நல்லாயிருக்கும் ஆஹாஹா இதுக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளோ ஒரு சுவை இருக்குது அதனால தான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல இது செஞ்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது நம்ம மக்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க இப்படி ஒரு பூரிய பண்ணு அதில் வந்து புளிப்ப புளிப்பு தண்ணியும் சேரு புளிப்பு நச்சு இனிப்பு சட்னியும் சேர்த்துக்கோ அதில் உருளைக்கிழங்கும் வச்சுக்கோ அடா அடா அடாடா அவங்களுக்கு தாங்க நன்றி சொல்லணும் விதவிதமாக சமைச்சு காமிச்சிட்டு நமக்கு அப்படியே இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க உங்கள் முன்னாடி இன்னொரு பீஸ் எடுத்து சாப்பிட்றக்கே கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் என்ன டெம்ப்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு இப்போது இதில் உங்களுக்கு இன்னொன்னும் சொல்லித்தரேன் இந்த பூரி பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரத்தில் சரியாக வருமா எல்லாருக்கும்ன்றது தெரியாது நான் சொன்ன அளவு பிரகாரம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா சரி அப்படி இல்லை பூரி எங்களுக்கு சப்பையாக போயிடுச்சு நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்குது ஆனால் சப்பையாக போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்கள் நான் பூரி வந்து உப்பலாக இருந்தால் கூட என்ன பண்ணுவேன்னா நல்லா உடச்சி போட்டு எல்லாத்தையும் இப்போ போட்டது அத்தனையுமே தூவி போட்டு ஸ்பூனால் வச்சு சாப்பிடுவேன் அது இன்னும் பிரமாதமாக இருக்கும் அப்படி கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இப்போ எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கீங்கன்னு தான் நான் இந்த மாதிரி விதவிதமாக உங்களுக்கு சமைச்சு காமிக்கிறேன் இது வந்து இப்போ பொருள் எல்லாமே மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக செய்யலாம் எல்லோரும் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கமெண்ட்ஸை படிச்சுட்டு நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவேன் பதில் கொடுக்க முடியலன்னா கூட இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க நான் இந்த டம்ளரில் இந்த பானிப்பூய் தண்ணியை ஊற்றி வச்சுருக்கேனே அது குடிக்க போகிறேன் நான் குடிக்க போகிறேங்க சின்ன வயசில் எங்களுக்கு வயிறு சரியில்லை சீக்கிரத்தில் ஜீரணமாகலை இல்லை கேஸ் அடைச்ச மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா உடனே இந்த பானிபூரி தண்ணி எப்போவுமே இருக்கும் அதை கொடுப்பாங்க அந்த பிளாக் சால்ட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் அந்த பிளாக் சால்ட்டுக்கு என்ன தன்மை இருக்குன்னா 
இந்த அஜீர்ண கோளாறு இருந்துச்சுன்னா அதை சரி பண்ணும் இன்னொன்று கேஸ்னால் நெஞ்சடப்பு இல்லை வயிறு உப் உப்பலாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க இப்போது பானிப்பூரி செய்யலைன்னா கூட என்ன பண்ணுவாங்க சுடு தண்ணி லேசான சுடு தண்ணியில் பிளாக் சால்ட் போட்டு நம்ம குடித்தோன்னா அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சரியாகும் பசி எடுக்கலைன்னா பசி எடுக்கும் இந்த மப்பு தட்டி இருக்கிறதுலாம் வயிறு மப்பு தட்டி இருக்குன்பாங்க அதெல்லாம் சரியாகும் அப்புறம் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சரியாகும் சரி இப்போது இந்த தண்ணியை நான் குடிச்சிட்றேன் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படியே குடிச்சிங்கன்னா அதுவும் இதில் வச்சு குடிக்கிறது ரொம்ப சுகமாக இருக்குது இந்த தண்ணி நிறையா செஞ்சிட்டிங்கன்னா சீக்கிரத்தில் தூக்கி போட்டுறாதீங்க இது ஒரு மாதம் வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் சரியாக பாதுகாப்பாக வச்சு குடிக்கலாம் ஆனால் சரியாக மூடி வச்சு குடிக்கணும் அது பார்த்துக்கோங்க சுத்தபத்தமாக இருக்கணும் இது எல்லாமே அப்படி தான் இந்த சோன்ட் அதாவது இந்த கட்டிமேட்டி சட்னி இருக்கு இல்லையா புளிப்பு இனிப்பு சட்னி அது கூட நீங்கள் வச்சு வச்சு சாப்பிடலாம் சப்பாத்தி கூட ரைஸ் வெரைட்டிஸ் கூட இல்லை நூடுல்ஸ் கூட எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இப்போது சிலர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க விஹா டாட் ஆன்லைனில் நாங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாமா எங்களுக்கு வருமா அப்படின்னு உலகத்தில் எங்கேயுமே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கிடையாது குரியர் சர்வீஸ் கிடையாது அதனால் நம்ம கவர்மெண்ட் எப்போ சொல்கிறாங்களோ அப்போ தான் குரியர் சர்வீஸ் எல்லாம் இயக்கம் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு நீங்கள் நியூஸ்லேயே தெரிஞ்சுப்பீங்க இல்லையா அதற்கு பிறகு நாங்கள் சீக்கிர சீக்கிரத்தில் அனுப்பி வைப்போம் ஆனால் ஆர்டர் போடலாமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க இங்கே சுத்தபத்தமாக தான் இருக்குது எல்லாமே நாங்கள் வெளியிலேயே போகலை ஆர்டர் தாராளமாக போடலாம் அப்படி போட்ட ஆர்டருக்கெல்லாம் நாங்கள் இங்கே ரெடி பண்ணி வைப்போம் ரெடி ஜூட் அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கெல்லாம் குரியர் பண்ணிடுவோம் இப்போது குரியர் சர்வீஸ் இயங்கின பின்னாடி நீங்கள் ஆர்டர் போட்டு அதுக்கப்புறம் வர்றது கொஞ்சம் எப்போவுமே வழக்கம் போல் எத்தனை தாமதமாகுமோ அத்தனை நேரம் ஆகும் இதில் சிஓடி இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க சிலர் தற்சமயத்துக்காக நாங்கள் நிறுத்தி வச்சுருக்கோம் திரும்ப இயக்கங்கள் சரியான பின்னாடி உங்களுக்கு சிஓடி தரோம் சர்வீஸ் தரோம் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்